to assist the public in better understanding government agencies' issues and documents. The government was urged by Commission sa Wikang Filipino or KWF to use Filipino translations to communicate with and allow ordinary Filipinos to understand. A news team survey of certain people in Metro Manila areas reveals that some Filipinos struggle to understand English. Use of the dedicated R RFID link with no RFID or insubsidized balance pick or tempered R RFID. Nagets mo ba alert? Hindi, isa dong ano eh. Oh, gaya po yung ganyan, nabasa ko. Hindi ko masyadong-masyadong naiintindihan. Kasi, ang gato ko yung minat po. Kasi yung English nga po. Oh, kung Tagalog yan, hindi mas madali. Madali ka makakasunod sa batas. Maganda siguro kung may English, then may translation ng Tagalog. Para hindi naman ang perdon sa mga, siyempre, mostly naman sa mga driver, na matlalo na matatang driver, hindi naman talaga nakapag-aral. Kaya hindi nila masyadong naiintindihan yung English agad-agad. In addition to Filipino translation, KWF asserts that it is preferable to promote the use of local and national languages. Naniniwala po ang Komisyon sa Wikang Filipino na dapat po talagang gamitin ang Wikang Filipino sa korespondensya opisyal ng lahat ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Mahalaga dahil uh, mas madaling mauunawaan ng ating publiko dahil ang ating Wikang Pambansa ay Wikang Filipino. Kami po sa Komisyon sa Wikang Filipino ay nagsasabi na kami po ay sumusuporta sa paglinang, pagdevelop, pagpapalagana, paggamit ng Wikang Pambansang Filipino at mga katutubong wika. The proposal for the fair use of Filipino and English languages in all government notices and documents was first submitted in the Senate by Senator Robin Hood Badilla. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God.